drugi del letošnje sezone je spet bil toplo hladen, spet po vzoru začetka, ne more biti nič konstantno. Po bolezni pač, ki sem jo preboljel in potem, ko mi je Andreja Smat v dini eno skočil na hrbet, smo se odpravili v lekontamin, na tisti tek mi je bilo vse vredo, bil sem zdrav, zasedel sem drugo mesto. Potem smo šli naprej v Mežejo, kjer smo imeli tako eno loterijo za vremeno, mi smo vedeli, kaj se dogaja. Jaz sem porobal ene riskantne linije in sem nažal v skvalifikacijah odstopo, ker leto že gre vse po takem planu, sem se potem pač odločil, da bom naredil nekaj treningov akrobatike. V bistvu to delam kar dosti zaradi tega, ker moj stil vožnje je malo bolj tak nevaren, pa mi prav pride, če znam dobro padat in znam dobro delat salte, zato smo šli v Ljubljano, smo imeli en krasen dan v Akrobatski prevladnici, da smo se malo sprostili. Zdaj prihajamo mi v zono trikov, ki se meni dopadejo. Eksperimentiranje, raziskovanje neznanega in užitek. Ja se dugo čutim domače, da res kar vi. Fajn se deja, tu bo manj pa zdaj prvič. Pri nas ne imamo nikjer te kombinacije trampolin v peno, ne? Tako da, to mi paše strašno. Te vse akrobacije v Ljubljani smo preživeli in prestali brez kakršnih koli zapletov in potem se je sezona nadaljevala v Kronplacu, na Kronplac Krosu, ki je nekak taki balzan v bistvu v sredi te oaze svetovnih pokalov za nas. Prvo jasno nas je pričakal Slavotov črni medo, da nas pozdravi. Kaki pes! Gdje, 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 gdje? Se nekaj ima veliko glav proti meni. Tako je za tem, se se pa že začeje nove akrobacije. Čakaj, poglej! To se dogaja. Skratka, Tomaš Kraus. Tudi res bolo vradil. Je vani pač se puno dušil nad letenjem z temi dalinskimi letali. In potem smo mi lani šli se deti tak lamo. Dve sekundi smo imeli airtime-a, je tako zlomo celi avion pa vse. Tako da ni bilo normalno. Zdaj pa bomo mi šli dol, evo če tudi kliknemo. Zdaj se pa je naučil že fej, zdaj bomo to videli, zdaj ga bomo preverili. Jo, tudi ki z Maribora, pa zdaj fora, roke gor luflo, ki je podpora, zdaj si jam gor. Dream flying times. <laughs> you improved a little bit since last year, man. Last year we got how much? Two seconds airtime? Two and a half. Yeah. Two and a half. Now, keep it steezy, keep it fresh. Why? <laughs> Next year? Next year. Again. Big play. Jet engine. <laughs> yeah. Ja, Red Bull v Kronplac Kros je res en tak desert srej naše sezone, nekaj čisto drugega sprejmejo nas prvo v tem hotel Baron. Mi se že sami pomenujemo Team Baron, ker nas v tem hotelu res super tretira. Vir, puli, jacuzzi, vozijo nas helikopteri, 
Jemo najboljšo hrano, kadar mi hočemo, tako da definitivno, definitivno eni z boljših hotelov, ker sem se zdajkoli bil. Tukaj je. Joni! Yes! We found you! Straight in the room. With cameras. English mode on. Philip is pretty, yeah, he's good, easy going. Doesn't stress too much, you know. You see, he's always happy, social. Mr. Rap. When we uh, go out in these hotels and whatnot, then we have dinner always. And then in dinner is good food, no problem. Then it comes dessert, but Philip doesn't like sweet desserts, so. Last year, before this race, I was like visiting his house in Slovenia, and oh. and he likes. He li <laughs> what, Philip, what's the thing you like the most in the foods? Artichokes. Artichokes. He Art loves artichokes. He was eating them for fucking dessert. It's and the best. It's the best. It's no sweet things, no ice cream, no cake, ice nothing. Cream. Artichokes. Artichokes is that's best. special. I've never oh, seen that ever before. Preživeli smo res super popovdan, zaradi tega, ker vsi vemo, tekma je večerna in popovdan smo imeli prost, tako da smo se lahko skupaj ogledali, smo kaško preizkušnje, v kic bilo, kar se ne zgodi dosti krat, ker smo tudi sami po tekmovanjih in potem enostavno ne moremo gledati, zdaj to, kar pa bo res, mislim, super zadeva. Special moment for us. We never watched the race together, and we are every time on the slope. In the, all the winter long, we we compete or we we travel uh, between the races, and now we have a chance to watch the best race and together. It's great. Fucking Andre Spor, man! Oh, look at him! Absolute legend! Look at him! Bad position. So fast. It's Slovenia is coming and now he's going totally bananas. I don't know what he's doing anymore. <laughs> but, it's pretty, but it's pretty funny, so I don't care. Perko! <laughs> it's good times. Best other Alimki se nabral med gledanjem kids bila in navijanjem. Smo valda mogli nekak sprostit in mislim da ni boljše ideje kak sprostiti adrenalin kot si progo gledat na malo drugačno čin. Zdaj smo dopeljali, eno rundo s helikopterom v poli, to vsako leto, naš prijazen lastnik, Deva Mare, zdaj grem, kar se pesti. Zdaj skupaj se je razvilo ven tako res super popovdan, ampak jasno nisem imel dosti časa, Čakala se že tekma in tokrat tekma z malo drugačnimi pravili. Evo nas! Tako da, zdaj smo spet nazaj. Krom plac kroz. Končno, tek lena, mraz, dober hotel, dobra proga, noč, kaj če imamo lepšega. Tako da... To, to, ne problema. Slob, tuja. Štiri dve štarta, ja, tako kot vski kroz. Samo da so trije v grupi, se pravi, štiri je štarta, grejo dol, na srednji štirje grejo že v štart in čaka, in plavi so skupaj v ekipi, rdeči so skupaj v ekipi, rumeni pa zeleni so, ne. In potem tisti, ko prvi doli od kerekoli številke, pritisne knov, drugemu timskemu kolego odpre vrata in tak trikrat se ponovi, se pravi, timska, Teamska tekma. Okay, let's go. All right, it's going for real, guys.
tekma je potekala super, takrat vedno v bistvu zaradi je, ker mi tri je z Jovnim in Tomašem gremo tja res tak z namenom užitka in tudi letos ni bilo nič drugače. Prvi so Francozi, drugi Švicar in tretji meh, tako da Tomas je s trsom štartil, jebi ga, dobro je. Yeah, man. That's how we roll. That's how we do it on the Mardi Gras streets. Po korom placu sem si spet tako od sjaze, vedno vzame malo časa za sebe, padal je sneg, zato sem vzel moje avto in sem se šel malo sprostiti, malo razdivjati. In zatem smo se že peljali v Grasgern, v Nemčijo na tekmo. Roko na srce, če vam povem, vožnja do tja je bila dosti bolj zanimiva, pa sama tekma, ker je spet bil sneg na cesti, ni bilo toliko zanimivo, ko je bil sneg na progi. Meli smo pač spet nesrečo z vremenom, tekma je odpadala, potem so vse eno nekak stišali te kvalifikacije in pa tekmo za mene se je spet slabo končalo, tako da jasno po vzoru, prvi zadnj, prvi zadnj, tudi nadaljujem sezono. Valda spet klasika, da ne bi bilo pusto in da ne bi imel premalo nesreče letos, sem jasno šel na trening na roglo, kjer sem se razsup po ledo in sem obnovil eno staro poškodbo, res sem pej spadal na hrbet, na led, in mi je premaknilo vrtenca, tretjo, četrto vrtence v vratu, mi je malo vklešilo živec, imam plave roke, tako da sem zdaj bolj v robotskem stilu, ampak mislim, da me bodo fizioterapevti nekaj krešli, spokali, te živce naštimali ali kajkoli to oni popravljajo in jaz bi pa rajt za Soči za naslednji tekmi.